السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بيكم أكلة مصري مع الشيف حسن حسونة والراديو 90 90 برحب بيكم يا رب تكونوا مبسوطين والصيام معاكم جميل والدنيا تبقى معاكم حلوة يا رب دايما نبقى في أحسن صحة وسعادة على الأمة الإسلامية وعلى مصر مصر أم الدنيا يا رب يحفظ مصر وأهلها من كل سوء النهاردة يا جماعة احنا عاوزين بقى إيه يعني نعمل أكلة برضو تكون فيها لحمة حسن أنت بتطنش اللحمة ليه؟ طب معلش اللحمة غالية طب احنا نعمل إيه؟ احنا نجيب نص كيلو لحمة مفرومة نعمل منه كذا حاجة هنعمل منه كفتة وهنعمل منه عصاج وهنعمل منه كذا حاجة يعني أنت اللحمة المفرومة دي أنت ممكن تعملي منها كل حاجة تخطر ببالك يعني أنت النهاردة لو جبتي كيلو لحمة مفرومة وعصاجت نصه وعملت نصه كفتة والعصاج دوت هينفعك في كل حاجه، ينفعك تعملي منه مكرونه، تعملي منه آآ آآ مثلا المكرونه الفرن، تعملي منه مكرونه مع الصوص البولونيز، كذا حاجه يعني احنا مثلا اللحمه المفرومه دي لما تبقى عندنا في البيت ممكن نعمل منها سمبوسك، ممكن نعمل نحشي بيها المحشي بتاعنا الكوسه المحشيه، اللحمه المفرومه دي انا عاوزك ان انت لما تجيبي كيلو لحمه عصاجي نصه مثلا او عصاجيه كله وشيليه في عندك في التلاجة اعمليه زي برسيونات كده انت بتبقى عامله حسابك مثلا هعمله على اربع مرات يبقى انا مثلا جبت كيلو لحمة المفرومة عصاجته طب احنا نعصاجه ازاي شوف حسن احنا في طريقتين للعصاج في اللي هي الطريقة اللي هي يعني احنا اللي هي بقول عليها السهلة خالص اللي, اللي امهاتنا كان بتعملها نجيب البصلتين نبشرهم او نقطعهم زي ما بيقولوا القطع الصغيرة اللي هي فينو دي الصغيرة خالص تبدأ تقلل البصلاية لحد ما تخش ان هي تصفر او ما تصفر البصلاية تبدأ ان انت تنزلي عليها باللحمة اللحمة عشان ما تجمدش منك وتكلكع انت لازم تقعدي في الاول تقلبيها وبعد ما تحس ان هي بدأت تفك في ناس بتحب تتبلها اول ما تحطها ماشي شغال وفي ناس تحب تتبلها قبل ما تستوي دي معاكي ودي معاكي الفايدة ان انت تتبليها في الاخر ان يبان فيها طعم التتبيلة وطعم البهارات في ناس بتحبش طعم البهارات حط البهارات في الاول لو حطيت البهارات في الاول ملح وفلفل شوية كزبرة شوية كمون شوية بهارات من اي نوع بهارات عندك بتاعت اللحمة قلبي الكلام ده كله مع بعضه لحد ما اللحمة تفك اديها سنة ماء صغيرة صغيرة قوي وبعدين ابدأي قلبيها وسيبيها لحد ما تستوي او ما تستوي نصفيها في مصفى تكون ضيقه تنزل لك كل الجوس اللي فيها كل الدهون اللي في اللحمه طب في ناس بتحبها زي ما هي خليها زي ما هي في ناس تحب زي ما بيقولوا ايه خليها بخيرها خليها بخير ما ما, تح... ما تحاوليش ان انت تنقصيها انت عملتي كده النهارده مثلا جيبي شويه مكرونه قلم نص كيلو مكرونه قلم يعمل لك النهارده صينيه مكرونه بشاميل تحفه و... وتبقى تكفي ثمان افراد فانت النهارده جبتي النص كيلو المكرونة القلم سلقناهم سبع دقايق على النار من سبع لتسع دقايق على حسب النار بتاعتك ما تبقى عاليه بردي عليها كويس ما تدهاش زيت عشان احنا عاوزين قوامها ان هي لما تيجي تحطها في البايركس تيجي تقطعيها تطلع معاكي الخرطه بخرطتها ما تطلعش المكرونه في ناس تقول لي المكرونه بتفرفت مني لا في المكرونه الفرن انا هقول لك على طريقتين يخليك ان انت ما ما تخليهاش ان هي تفك منك وتطلع الخرطه بخرطتها طب ايه يا عم حسن هنروح لفاصل ونرجع اقول لكم المكرونه الفرن ازاي السلام عليكم ورحمه الله اهلا بكم بعد الفاصل اكله مصري مع الشيف حسن حسونه راديو 99 احنا في الاول قلنا على العصاج وازاي نعصج اللحمه وخلاص عصجناها وتمام التمام اللي عاوز يصف اللحمه يصفيها في مصفى لحد ما تنزل الكريس بتاعها او الجوز بتاعها والكلام ده كله الدهون كلها نزلت ابدا ان انت تقسميها على اربع اكياس كل كيس ربع كيلو الربع كيلو يعمل لك بايركس كف ثمان اشخاص ل 10 اشخاص صينيه مكرونه فرن جميله احنا سلقنا المكرونه لما تسلقي المكرونه وخلاص استوت صفيتيها بردت عليها ما برديش عليها قوي بردي عليها آه يا دوبك ان هي ايه تفك من نفسها كده وبعدين نبدا ان احنا نسيبها على جنب لوحدها ابدا ان انت تعمل لي البشاميل بتاعك البشاميل بتاعنا برضو مش عايزين نبقى مسرفين في الحاجه انت بتجيبي كوبايه دقيق 
وتحطي شوية فنجان زيت تحطي معلقة زبدة معها أو سمنة ابدأي حمر الدقيقة بتاعتك ابدأي تكون انت محضرة شوية الشوربة بتوعك اللي هم من الفراخ اللي احنا متفقين عليها شايلينها ابدأي انزلي بالشوربة انزلي عليها بكوباية حليب وقلبي الكلام ده كله مع بعضه لحد ما يبقى قوامها بلاش يا جماعة نخلي القوام بتاعها تقيل لو انت مش عايز تحط عليها بيض خليها زي الوايت صوص خليها خفيفة خليها زي ما كنا بنعمل النجريسكو او بنعمل اللي هو شوربة الفراخ والكلام ده كله انت مجرد ما تخ... تبدأ معاك البشاميل تحسين انه بقى قوامه تقل زي الشوربة الكريمة كده تقليها سنة عنها واطفع النار اديها شوية الملح شوية الفلفل الاسمر او اللابية بتوعك وقلبي الكلام ده كله مع بعضه يبقى انت عملت بشاميل خدي معلقة بشاميل حطيها في البايركس من تحت وبعدين خدي معلقة ارميها على المكرونة وقلبي المكرونة كلها في بعضها بالبشاميل وبعدين حطي طبقة المكرونة في قلب البايركس وبعدين حطي شوية ربع كيلو لحمة مفرومة طب في ناس يا شيف حسن بتحب اللحمة المفرومة في البشاميل بيبقى بصلصة اديها معلقة صلصة معلقة صلصة كده كويسة وقلبيها وابدأي انزلي عليها وحطي الطبقة التانية من المكرونة وبعدين ابدأي اضربي البشاميل اللي بتاعك جامد جدا وبعدين انزلي على الوش حرك البايركس يمين وشمال وبعدين تدخليها بتاخد من سبعة لعشر دقايق جوه الفرن تبدأي تولع الفرن من تحت وبعدين تبدأي تولع الشواية عليه يبقى انت عملتي صينية المكرونة في فرن بربع كيلو لحمة مفرومة ونص كيلو مكرونة وشوية بشاميل ما كلفوكيش ولا بيض ولا أي حاجة، طب احنا بنحب البيض عليها يا شيف حسن، هاتي شوية بيض، هاتي بضاية، اكسريها على البشاميل اللي هتحطيه على الوش مش اللي هتحطيه من جوه، وقلبيه وحطيه على الوش، طب أنا بحب معاها شوية جبنة موتزاريلا، حطي شوية جبنة موتزاريلا في الآخر على الوش، يبقى أنت عملتي كل الطرق للمكرونة الفرن، طب هنعمل إيه يا شيف حسن؟ هتسحرنا بإيه بقى؟ أنت أكلتنا مكرونة فرن وأكلتنا جنبها شوية ترشي وشوية حاجات كده مفيش لحوم مفيش أي حاجة النهاردة لو جبت نص كيلو فراخ بنيه وبنيتيه بالطريقة اللي احنا قلنا عليها بضاية واحدة مع شوية دي مع نص كيلو قصمات وجيبي تبلي ملح وفلفل وبشرب صلايا وعصري مية البصل عليها وسيبها مع الملح والفلفل لمدة ربع ساعة وبعدين رش على الـ الـ شوية الدي رشة الدي على قلب ال الفراخ ذات نفسها وكسر البيض عليها وقلبيها وبنيها وتحمريه قبل الاذان بربع ساعه عشان يبقى فريش يبقى عملنا مكرونه بشاميل وجنبها شويه فراخ بانيه وجنبهم شويه الليفت او شويه الزيتون وعملنا الفطار الجميل اللي يكفي من 8 من 6 ل 8 اشخاص يبقى انت كده عملت اكل كويس طب احنا عاوزين نتسحر بقى يا عم اسند قلبنا شويه فول شويه حاجه النهارده نعمل شويه فول بالطماطم سهلين جدا بصلايه صغيره فص توم وقطعيهم او بشور بصلايه مع التومايه وقلبيهم بشويه زيت من غير سمنه من غير زبده شويه زيت وحمري كون انت ضربه وحدتين طماطم في الخلاط انزلي بيهم على البصلايه عندما البصلاية والطماطم يبدأوا يتسبكوا كون انت واخده الفول اهرسيه عندك مثلا حاجة بتهرسيه بيها عاوزة تضربيه في خلاط عاوزة ان انت تهرسيه بكعب الكوباية بأي حاجة عشان ما تبقاش الفولة سليمة وتتعب القولون والكلام ده كله انزلي بيهم على شوية الفول وقلبيه شوية الكمون بقى حط شوية الكمون لهم الحلوين ولا تحط طحينة ولا تحط اي حاجة نص لمونة وشوية كمون وملح وقلبي الكلام ده كله مع شوية عيش محمص وكل شوية جرجير أو طماطمية متقطعة حاولوا حاولوا بقدر الإمكان في السحور تملي يبقى فيه خيار يرطب على القلب وفي نفس الوقت يريح المعدة يبقى أنت كده عملت سحور حلو وبالهنا والشفا وأشوفكم بكرة إن شاء الله شيف حسن حسونة أكلة مصري على الراديو الأقوى 9090 السلام عليكم ورحمة الله